Ako už mnohí viete, moje meno je Milan Šoška, som autorom blogu a YouTube kanálu o podlahách a v dnešnom videu si povieme, aký je rozdiel medzi vinilovou a laminátovou podlahou, pretože tu na predajni, kde obsluhujem, v predajni MS Interior SRO, v tom zákazníci mnohí nemajú jasno. Na úvod by som začal tým, že prečo si zákazníci myslia, že vinyl, respektíve vinylová podlaha a laminátová podlaha je to isté. A to z jediného dôvodu, pretože marketing, respektíve reklamy, ktoré bežia na podlahy, tak uvádzajú, že zaťažová trieda pri oboch podlahách je rovnaká. A to väčšinu zákazníkov milí, určite aj vás, a preto potom nevedia, akú podlahu si vybrať nakoľko zaťažová trieda je uvádzaná tak, ako pri vinylových podlahách 32, takisto pri laminátových podlahách 32. A tu sa dostávame k tej záľudnosti, Nakoľko sú uvádzané rovnaké zaťažové triedy, tak zákazníci si myslia, že sa jedná o rovnakú podlahu, respektíve o podlahu s rovnakou záťažou alebo s rovnakou oterúzdornosťou. Tu vás však musím vyviesť trošku z omylu a vysvetliť vám vlastne o čo ide. Porovnávame v podstate dva druhy podlah. Jedna je vinylová, to znamená z kategórie mekých flexibilných podlahovým, a druhá je laminátová, ktorá je z kategórie tvrdých podlahovín. To znamená, že testy, ktoré sa robia na oteruzdornosť, nemôžu prebiehať, respektíve neprebiehajú pri každej podlahe rovnako. Čiže na to, aby vinylová podlaha dosiahla záťaž 32, test prebieha úplne ináč, ako test pri laminátovej podlahe, aby dosiahla triedu 32. Čiže Ináč povedané, kebyže tie testy obratíme a test, ktorý sa robí na laminátové podlahy, spravíme na vinylových podlahách, tak tu vás musím sklamať, z vinylovej podlahy by zrejme neostalo nič. To znamená, porovnávate, respektíve nedá sa porovnávať laminát s vinylom, nakoľko porovnávame jablka a hrušky. Jedná sa o úplne rozdielne typy podlahovín, a preto tá záťažová trieda a tá oterúzdornosť týchto podlahovín nie je vôbec rovnaká. Ak by som to mal porovnať, tak určite, čo sa týka oterúzdornosti, je na tom laminát podstatne lepšie. To znamená, pokiaľ máte vašu prioritnú požiadavku na podlahu, aby podlaha bola odolná voči mikroškrabancom a táto vlastnosť podlahy je pre vás prioritná, tak určite sa rozhodnite, respektíve vyberte si laminátovú podlahu, samozrejme z kategórie kvalitných laminátových podlah, nakoľko trh je zaplavený aj lacnými podlahami, ktoré nestoja takmer za nič. A pokiaľ má zákazník napríklad požiadavku, aby podlaha bola, respektíve jeho prioritná požiadavka je, aby podlaha bola teplejšia, aby bola príklad poviem tichšia, alebo aby bola vodeodolnejšia, tak vtedy si jahnite po vinylové podlahe. Ak by som to mal celé záverom zhrnúť vo všeobecnosti, tak vás chcem upozorniť, že na trhu bohužiaľ neexistuje žiadny typ podlahoviny, ktorý by mal iba svoje výhody. Bohužiaľ, každý typ podlahoviny si nesie so sebou aj nejaké tie nevýhody. No a pri rozhodovaní vám môžem poradiť, respektíve ja svojim zákazníkom hovorím, nech si určia tú prioritnú, tú najhlavnejšiu vlastnosť, ktorú od podlahy očakávajú a na základe danej priority nech sa rozhodnú pre daný typ podlahoviny. Pokiaľ by ste si stále nevedeli dať rady s výberom podlahy, tak určite vám odporúčam navštíviť vo vašom okolí nejaké profesionálne podlahové štúdio, kde vám určite budú vedieť poradiť. Ja vám ďakujem za sledovanie tohto videa. Pokiaľ sa vám páčilo, kľudne mu môžete dať palec hore. 
A pokiaľ nechcete zmeškať ďalšie moje videá na YouTube kanáli o podlahách, tak sa prihláste na odber môjho YouTube kanálu kliknutím na link dole v popise pod týmto videom. Ešte raz vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás na budúce. Majte sa, dovidenia.